आताच या वर्षीचा आय आय टी मेन्सचा पहिल्या राऊंडचा निकाल जो लागलेला आहे त्याच्यामध्ये आमच्या दहावीच्या पहिल्या बॅचचा विद्यार्थी आदित्य संताराम ठोंबरे यांनी अत्यंत हालाकीच्या परिस्थितीमध्ये अत्यंत कष्ट करून त्यांनी त्या आय आय टी मेन्समध्ये एक घवघवीत असं यश मिळवलेलं आहे सर्वात महत्वाचं म्हणजे जो विषय सर्वांना अवघड जातो तो म्हणजे फिजिक्स या फिजिक्स सारख्या विषयामध्ये त्याला नाईन्टी सेव्हन पर्सेंटाईल स्कोअर आलेला आहे आणि त्याचं पूर्ण आय आय टी मेन्स जे पर्सेंटाईल आहे तर ते नाईन्टी सिक्स पॉईंट आहे तर मी इथं सर्वप्रथम आदित्य ठोंबरे आणि त्याच्या वडिलांचं कौतुक करू इच्छितो मी आदित्य ठोंबरेच्या वडिलांना विचारू इच्छितो की त्यांनी बस चालक म्हणून जे काही जॉब केला त्या जॉब करत असताना त्यांच्या मुलांना त्यांनी शिक्षण कसं दिलं जॉब करत असताना मी बारामती टेकोर आहे एस टी चालक म्हणून आणि एवढा पगारही पुरेसा मिळत नाही पण त्यातून काटकसर करून कसं तरी मुलांना एकोणते कोण सरांना थोडं सरांचं हे घेऊन किंवा त्यांना कसं का व्हायना म्हणजे मदत करून व असं करा तसं करा आणि सरांनी त्यांना भरपूर मदत करून इथपर्यंत पोहोचले आज जो आय आय टी मेन्सचा रिझल्ट त्याचा एवढा चांगला लागलेला आहे तर त्याचं रिझल्ट ऐकल्यानंतर तो पहिली प्रतिक्रिया तुमची काय पहिली प्रतिक्रिया एकच आली की मी जेवढे कष्ट घेतले त्याचं मला फळ मिळालं मुलाच्या माध्यमातून त्यांनी खूप कष्ट घेतले आणि ते मी जे एवढं बस चालवून जे कष्ट घेतले त्याचं परिपूर्ण फळ आज मुलांना दिलं एवढा आनंद वाटला मला याच्यानंतर मी आधीच त्याला एक प्रश्न विचारू इच्छितो की त्याचं शालेय शिक्षण कसं झालं त्याच्यानंतर त्यांनी आय आय टी साठी काय मेहनत घेतली आणि शालेय शिक्षणातील अभ्यासाचा त्याला आय आय टीच्या तयारीमध्ये काय उपयोग झाला शालेय शिक्षण घेताना मी तर पहिले इथेच ह्याच क्लासमध्ये होतो आणि ज्या टायमाला शालेय शिक्षण तर खूप म्हणजे हे साधे शाळेत झालेले इतके भारी बी नाही पण ज्या टायमाला मी क्लासमध्ये होतो त्या टायमाला चांगले म्हणजे बियाणे सरने मला हरेक तर केस म्हणजे शिकवण पुढचं आय आय टीला काय जरुरी असेल हे सर्व फिजिक्समध्ये सर्वात जास्त सांगितले असतं कारण असतो मला फिजिक्समध्ये सर्वात जास्त मार्क आहेत त्यांच्या मदतीमुळेच आणि काटकसरी मी जी मेहनत केली त्याच्यामुळे मला एवढे मार्क आलेले आहेत बर आदित्य मला माहिती आहे की तू दहावीलाही चांगले पर्सेंटेज घेतलेले आहेत आणि एन टी एस सीलाही तुझा स्कोअर चांगला होता तर त्या एन टी एस सीच्या प्रिपरेशनचा आय आय टी मध्ये काही उपयोग झाला जरूर कारण की एन टी एस सीचे बुक बघितले आणि जे एम एन चे बुक बघितले तर ऑल चॅप्टर सेमच आहे कारण की एन सी आर टी जशा तशी दोन्हीची कंपनी एकच आहे ते सेम ज्यावेळेस इतर मुलं राजस्थान कोट्याला प्रिपरेशनसाठी जात होते परंतु आपल्या घरच्या परिस्थितीमुळे आपण तिथं जाऊ शकलो नाही याच्यावरती त्यावेळेस काही वाटत होतं कारण आज रिझल्ट लागल्यावरती काही वेगळे म्हणजे प्रतिक्रिया ज्या टायमाला माझे मित्र जाणार होते तर मला पण मला पहिल्यापासूनच बाहेर शिकण्याची खूप इच्छा आहे पण ते हलाकीची परिस्थिती असल्या कारणास्तव मी जाऊ शकलो नाही पण मी त्या टायमाला विचार केला की करायचेच आपल्याला बीडचं नाव रोशनच करायचं आहे सर त्यामुळे बीडमध्ये राहून बीडमध्ये काय कमी नाही सर्वच टॉप लेवल झालेले असल्या कारणास्तव हे दुसरीकडे जाण्याची पण गरज नाही पडत आपल्या याच्यानंतर माझा पुढचा प्रश्न तुला असा आहे की आई वडिलांनी जे कष्ट केलेले आहे ते कष्ट बघितल्यानंतर आता तुझं आय आय टी ऍडव्हान्स मध्ये सिलेक्शन झालेलं आहे आय आय टी ऍडव्हान्स दिल्यानंतर तुला आय आय टी भेटणार आहे तर आम्ही तर शुभेच्छा देतो तर की आय आय टी भेटलंच पाहिजे पण समजा आय आय टी नाही भेटलं आणि एखादं रिजनल कॉलेज भेटलं तिथून तू इंजिनिअरिंग केलं त्याच्यानंतर तू आई वडिलांसाठी आणि तुझ्या शहरासाठी काय करू इच्छित मी माझ्या आई वडिलांसाठी तर सर्व आतापर्यंत जे त्यांना माझ्याकडून म्हणजे त्यांनी माझ्यासाठी जेवढी मेहनत घेतली ते म्हणजे त्यांनी जेवढं दिले ते तर आहेच पण मी त्यांच्यासाठी खूप काय करू इच्छितो आणि माझ्या जास्त तर माझ्या बीडसाठी ज्यांना खूप बाहेर वाईट नजरेने ज्या बीडला बघितलं जातं किंवा शिक्षणाच्या क्षेत्रात सर्वात खाली बघितलं जातं सगळ्यात जास्त त्याला टॉपमध्ये आणण्याचं हे करेल याच्यानंतर सर्वात महत्वाचं म्हणजे सर मी परत तुमच्याकडे येतो काही पालक असं म्हणतात की शाळेमध्ये पाठांतर करायचं फक्त पर्सेंटेजला महत्व आहे आज मी इथं सर्व दर्शकांना सांगू इच्छितो की आधी त्याला दहावीमध्ये अठ्याऐंशी टक्के होते म्हणजे इतरांच्या दृष्टिकोनातनं शंभर टक्के मार्क मिळवलेला विद्यार्थीच हुशार असतो तर त्यावेळेस तुम्हाला तुमच्यासोबत जे पाठीचे लोकांनी म्हटलं असेल किंवा थोडेसे टक्के कमी चालेल पण आज आता हा जो आय आय टी मेन्सचा एवढा मोठा अचिव्हमेंट त्यांनी केलेलं आहे तर ह्याच्यानंतर तुमची त्याबद्दलची प्रतिक्रिया काय नाही आता लोकांना म्हणले की हो असं काय आपण एस टीचे चालक आहे आपल्याच्याने असं म्हणजे मोठमोठे क्लासेस वगैरे लावून होत नाही पण वैयक्तिक माझंच ग्रॅज्युएशन झाल्यामुळे मला खात्री होती की आपण जे करू शकलो नाही ते आपण मग शंभर टक्के करेल 
त्यामुळे मी त्याला प्रोत्साहन देत राहिलो आणि करू शकलो म्हणजे इथं एक पॉईंट मला दर्शकांना सांगू सांगावतो वाटतो पालकांनी जर सहकार्य केलं आणि सपोर्ट जर केलं तर विद्यार्थी बरंच काही यश मिळवू शकत आता मी आधीच त्याला परत एक प्रश्न विचारतोय की शालेय अभ्यासक्रमातल्या ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या जसं आम्ही तुम्हाला सांगत होतो की सगळ्या कन्सेप्ट शिकून घ्या त्याचा आय आय टीच्या प्रिपरेशन मध्ये काही फायदा झाला का कारण की बरेचसे मुलं फक्त मार्क मिळवण्यासाठी पाठांतर करतात नाही जर आय आय टी जर द्यायचं असेल तर पाठांतर नाहीच करायचं कारण की जरी पुढे जरी पाठांतर करायचा विचार केला तरी होतच नाही कारण की एवढ्या मोठ्या पुस्तक एनसीआर टी पुस्तक पाठ करणं सोपं नाही आणि जरी आपण त्यासाठी शालेय जीवनापासून दहावीला किंवा नववीला तर आपण पुस्तक पाठ करू नये समजून घेऊन आपण हे केलं पाहिजे कारण की तेच आम्हाला आम्ही मी ज्या टायमाला दहावीला होतो त्या टायमाला बी एन एस एलनी आम्हाला सांगितलं की पुस्तक पाठ करायचे नाही ते समजून घ्यायचे त्यानुसारच मी केलं आणि हे आज जैन विचार केलं आदित्य तुमच्या वेळेस बी एन डिजिटल स्मार्ट कोचिंगची पहिली बॅच होती आम्ही आमच्याकडनं बऱ्याचशा गोष्टी देण्यामध्ये कुठं ना कुठं काही कमी पडलो असतो तर आज तुमचा रिझल्ट लागल्यानंतर बी एन डिजिटल स्मार्ट कोचिंगच्या टीमच त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय सहकार्य आम्हाला सहकार्य पाहिजे सरने ज्या टायमाला बोर्ड सोबत त्यांनी आय आय टी जेई अँड नीट सॉरी त्याचे पूर्ण प्रिपरेशन आम्हाला त्याच्या बोर्ड स्टेट बोर्डचा अभ्यासक्रम बघितला तो खूप म्हणजे असं साधन आहे पण आहे पण त्यासोबत बीएनए सर आम्हाला जे सर्व म्हणजे हे देत त्या कारणास्तव आम्ही म्हणजे दोन्ही ह्याचं हे करून हे झालं आणि मी तर दर्शकांना सांगू इच्छितो कि तो अगोदर पासन खूप मेहनती विद्यार्थी आहे त्यांनी अकरावी मध्ये म्हणजे आता त्या दोघांच्याही सांगण्यामधन तो पॉईंट आला नाही तो अकरावीला माझ्याकडे आला होता की सर मी एका पुस्तकाच्या दुकानामध्ये मला जॉब लागला मी करू का तो स्वीकारू का तर तिथं मी त्याला नकार दिला होता कि बाबा पुस्तकाच्या दुकानामधला जॉब जर स्वीकारला तर कुठं ना कुठं अभ्यासामध्ये काहीतरी कमी पडेल आणि तो न स्वीकारता तू अभ्यासावरती फोकस कर तर त्यामुळे आज हे त्याला यश भेटलेलं आहे सर्वात महत्वाचं म्हणजे इतर मुलं राजस्थान कोटा वगैरे इकडे जाऊन हे यश मिळवण्याचा प्रयत्न करतात कुठं ना कुठं त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स येतात पण आदित्यने आज बीड मध्ये राहून एवढं मोठं जे यश मिळवलंय जेणेकरून हे पुढच्या येणाऱ्या काळातील विद्यार्थ्यांसाठी हा एक फार मोठा रोड मॅप राहणार आहे तर मी दोघांनाही त्याच्या भविष्यासाठी शुभेच्छा देतो आणि इथून पुढं असंच तो यश मिळवेल ही मी ईश्वरच्या मला सर्वात एक महत्वाचं सांगायचं की जो गरीब भूतपूर्व विद्यार्थी आहे त्यांच्या पाठीशी बी एन ए कोचिंग क्लासेस कधी उभा आहे कधी पण न आवश्यक धन्यवाद